जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के टॉप थर्टी फाइव महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चले साथियों इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है हीगल ग्रीन कांट या फिर डी हाब हाउल ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए आप लोग आंसर बताएंगे तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक के लिए आंसर क्या होगा हीगल ने याद रखिएगा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार किसने बताया है तो हीगल ने जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसको याद कर लीजिए आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं राज्य व्यक्ति से पहले है स्टेटमेंट क्या है राज्य व्यक्ति से पहले है ये किसका कथन है तो याद रखिएगा अरस्तु को अरस्तु को एक कथन है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है हीगल ने और दूसरा स्टेटमेंट है राज्य व्यक्ति से पहले है ये किसने कहा अस्तु ने आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था चलिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर कीजिए और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए बिहार पुलिस सिपाही के लिए एक क्लास है रात आठ बजे जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और एक क्लास है रात साढ़े आठ बजे जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही क्लास को आपको डेली अटेंड करना है और साथियों अगर आप लोग आरपीएफ एसआई या फिर कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए शाम साढ़े बजे की क्लास को देख सकते हैं ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यूरोप में सामंतवाद के पतन का जो प्रमुख कारण था ये क्या था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं चलिए तीन के लिए आंसर कीजिए और देखिए साथियों इस पैंतीस क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें बताना है इसलिए आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है तो इसका आंसर हो जाएगा अरिक मेडू चलिए आगे देखिए राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कायस्थ आंसर क्या होगा कायस्थ हड़प्पा के निवासी खाली स्थान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे चलिए पांच के लिए आंसर कीजिए हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध को रखते थे तो साथियों राइट आंसर है मेसोपोटामिया अच्छा मेसोपोटामिया जो है ये ईरान का ही नाम था इसे भी ध्यान रखें खाली स्थान मोइनुद्दीन चिजदी के मुख्य शिष्य कौन थे यहाँ पर ध्यान दीजिए गुरु नहीं पूछा जा रहा है मोइनुद्दीन चिजदी के शिष्य बताना है राइट आंसर है शेख हमीदुद्दीन नागोरी क्या हो जाएगा आंसर शेख हमीदुद्दीन नागोरी निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इसके शिष्य कौन थे अमीर खुसरो यानी कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे निजामुद्दीन औलिया कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है वेद टोटल चार है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद तो साथियों सात के लिए आंसर हो जाएगा यजुर्वेद सी ऑप्शन इसमें धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद साथियों सबसे पुराना वेद है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तो क्वेश्चन बनता है 
कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है ऋग्वेद में साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और अथर्वेद ये सबसे बाद वाला वेद है शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति क्या है शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति क्या है उपन्यास है जीवनी है कहानी है या फिर नाटक है तो साथियों शेखर एक जीवनी अज्ञे जो है इसकी कृति क्या है तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का उपन्यास है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है तो साथियों ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम कितना होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन का अनुसूत्र होता है O2 सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे O का पूछे तो 16 लेकिन इसका अणु का पूछे तो O2 यानी 32 ठीक है पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन से है चलिए दस के लिए आंसर बताइए पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन से हैं याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा वेणु संहार निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी तो देखिए साथियों सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने किसने किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था चलिए ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है सिंपल सा क्वेश्चन है इसे ध्यान रखें उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना तो प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और वो है बयालीसवाँ और ये कब हुआ था 1976 में और इसके तहत प्रस्तावना में तीन शब्दों को ऐड किया गया था समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को गणराज्य शब्द को इसमें ऐड नहीं किया गया था विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है सिंपल सा क्वेश्चन है मासिन राम में मेघालय के मासिन राम में निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है तो देखिए साथियों हैजा हो गया छह रोग एंथ्रेक्स जीवाणुजनित रोग है जबकि इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणुजनित रोग है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था किस संशोधन से किया गया था पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी यानी कि अगर आपका उम्र 21 वर्ष है तो ही आप लोग मत दे सकते हैं लेकिन अब क्या है 18 वर्ष होने पर आप मतदान कर सकते हैं तो ये जो घटाया गया था वर्ष उन्नीस में घटाया गया था कब उन्नीस में और कौन सा संशोधन था तो यह था इकसठवां संशोधन स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित तो होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था डी ऑप्शन राइट आंसर है सिक्किम सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था चलिए सत्रह के लिए आंसर बताएंगे और साथ ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो इसका जो निर्देशन किया था रिचर्ड एटन बरोनी जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है तो साथियों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था एक जुलाई 2017 को कब एक जुलाई 2017 को और जीएसटी एस की किस प्रकार का टैक्स है 
तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है तो साथियों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ मानव सॉरी यहाँ पे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ये क्वेश्चन टाइपिंग रर है आंसर बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको कई बार बताया है फीमर ये जांग की हड्डी होती है जांग में और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स जो कि कान में होती है कान में टोटल छः हड्डी होती है अल्फा कन खाली स्थान के द्वि आवेशित आयन होते हैं चलिए आंसर बताइए अल्फा कन किसके द्वि आवेशित आयन होते हैं आंसर है हेलियम के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है सही आंसर है आर्टिकल तैतालीस ख तो यहाँ पे बी दिया हुआ है तैतालीस बी राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे तो देखिए साथियों इसका आंसर हो जाएगा अकबर क्या हो जाएगा अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण कर, पूर्ण करने के लिए किया जाता है तो विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए या फिर हटाने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है पालोस बंदरगाह से किस बंदरगाह से पालोस बंदरगाह से निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन से हैं तो साथियों ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन से हैं तो जगदीश और ईश ये दो ईश्वर के पर्यायवाची है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है चलिए आंसर कीजिए ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है आंसर है एस एम टी पी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था राइट right आंसर है साबरमती आश्रम से कब किया था 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचते हैं सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है तो साथियों सूदी रमन कब संबंधित है बैडमिंटन से ध्यान रखिएगा एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन सा है तो साथियों एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन सा है मटर कौन सा है मटर हो जाएगा यहाँ पे पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है राइट right आंसर है पताल का क्या होगा आकाश जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है तो साथियों जड़त्व के नियम को न्यूटन के गति का पहला नियम भी बोला जाता है ऑप्शन ए यहां पर सही है गति का पहला नियम यानी कि जड़त्व का नियम मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है चलिए तैतीस के लिए आंसर बताइए 
तो असम में है मानस टाइगर रिजर्व और एक यहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था बी राइट आंसर है इरेटो स्थनिज के द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी सी राइट आंसर है 18 फरवरी 1946 को मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था चले 36 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से चले 40 क्वेश्चन है टोटल तो देखिए 36 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू कब कहा था तो 1936 में अंतिम मौर्य शासक कौन था मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था डी राइट आंसर है वीरद्रथ कोलंबस ने किस बंदरगाह से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है आंसर होगा इसका पालोस बंदरगाह गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ खिलाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ में आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है आंसर आप लोग बताइए गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था तो चलिए आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद